సిటీ ఛానల్ ప్రేక్షకులు నమస్కారం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు కరోనా వైరస్ నివారణపై సీఎం జగన్ సమీక్ష కుటుంబ సర్వే సమగ్రంగా జరపాలని ఆదేశం లాక్డౌన్ ను మరింత పటిష్టంగా అమలు జరుపుతున్న పోలీసులు అడుగడుగున తనిఖీలు అదవసరంగా రోడ్లపైకి వస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు రైతాంగాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామన్న మంత్రి మోపిదేవి ప్రతిదానిని రాజకీయం చేయడం టీడీపీకి తగదని హితవు కరోనా నియంత్రణకు తాము సైతం సిద్ధం ప్రభుత్వ పోరుకు మద్దతు పలికిన ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్స్ అసోసియేషన్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన పేదలు అండగా నిలుస్తున్న పలు పార్టీలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కరోనా కేసుల పెరుగుదలపై ఇటు ప్రజలు అటు అధికార యంత్రాంగం ఆందోళనకు గురవుతోంది ఇంటి నుండి ఏ ఒక్కరిని బయటికి రాకుండా పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు ఉల్లంఘించిన వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు గుంటూరు నగరం కరోనాకు హాట్స్పాట్ గా మారింది వన్ టౌన్ తో పాటు టూ టౌన్ లో కూడా కేసులు పెరగడంతో పోలీస్ మున్సిపల్ మెడికల్ హెల్త్ అధికారులు మరింత కార్యోన్ముఖులయ్యారు రెడ్ జోన్ లను దిగ్బంధించారు ప్రధాన రోడ్లలోని చెక్ పోస్టుల వద్ద తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు ఇండ్ల నుండి ఏ ఒక్కరైనా బయటకు రాకుండా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు సరుకులు మందులు హాస్పిటల్ అంటూ స్వల్ప కారణాలతో రాకపోకలు సాగించే వారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా కట్టడి చేస్తున్నారు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు హిందూ కళాశాల కూడలి శంకరల సెంటర్లలో లాక్డౌన్ ఉల్లంఘించిన వారిపై కొరడా జులిపించారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ కుటుంబ సర్వే సమగ్రంగా జరపాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు ప్రతి కుటుంబంలోని సభ్యుల ఆరోగ్య పరిస్థితులపై సర్వే చేసి వివరాలను నమోదు చేయాలని సీఎం పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురువారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు సిఎస్ నీలం సాహ్ని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జవహర్ రెడ్డి తదితరులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు సమీక్ష సమావేశానికి ముందు దేశంలో కరోనా విస్తరణ నమోదవుతున్న కేసులు అనుసరిస్తున్న వైద్య విధానాలు వివిధ అధ్యయనాలకు సంబంధించిన వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి అందించారు మొదటి రెండు సర్వేల్లో దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి జ్వరం లాంటి లక్షణాలతో గుర్తించినట్టుగా పేర్కొన్న ఆరు పేల రెండు వందల ఎనబై తొమ్మిది మంది కూడా ఈ సర్వేలో భాగంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు మెడికల్ ఆఫీసర్ నిర్దారించిన వారినే కాకుండా వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన వారందరికీ కూడా పరీక్షలు నిర్వహించాలని సీఎం సూచించారు ఎక్కడా కూడా తప్పులు జరగడానికి అవకాశాలు లేకుండా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగాలని తెలిపారు ఆసుపత్రుల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఐసోలేషన్ వార్డులపై సీఎం ఆరా తీశారు ప్రతి ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు దీనిపై నిశితంగా సమీక్ష చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు ఇవ్వాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు క్వారంటైన్లో సదుపాయాలపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేస్తున్నామని నిర్దేశించుకున్న ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎంకు అధికారులు వివరించారు ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే జరిగిన మొదటి రెండు కుటుంబాల వారి సర్వేపై సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరా తీశారు మూడోసారి జరుగుతున్న సర్వేపై ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరాలు అందజేశారు భారతీయ వైద్య పరిశోధనా మండలి మార్గదర్శకాల ప్రకారం మరో రెండు కేటగిరీలను చేర్చి అదనపు ప్రశ్నలను సర్వేలో జోడించామని అధికారులు తెలిపారు అదేవిధంగా వ్యవసాయంపై కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావం రైతులకు అండగా తీసుకుంటున్న చర్యలపై 
సీఎం సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ధాన్యం మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలపై అధికారులు వివరాలు అందించారు వారం రోజుల్లో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు పంట రావడం పెరుగుతుందని అధికారులు తెలిపారు కోవిడ్ నైన్టీన్ విపత్తు నేపథ్యంలో రవాణా పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సమావేశంలో చర్చ జరిగింది ధాన్యం రవాణాకు ఎన్ని ట్రక్కులు కావాలో అంచనా వేసి ఆ మేరకు సంబంధిత శాఖాధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు రవాణాలో కూడా నిల్వ చేయలేని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు రాష్టంలో కరోనా నియంత్రణ చికిత్స ఏర్పాటుకు సీఎం జగన్ కట్టుదిట్టమైన చర్యలతో ముందుకు పయనిస్తున్నారని మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ అన్నారు ఈ రోజు కలెక్టరేట్ లో ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు ఆక్వాతో పాటు అన్ని పంటల కొనుగోళ్లతో రైతాంగాన్ని రాష్ట ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మత్స్య శాఖ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ అన్నారు అయితే ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబుతో పాటు టీడీపీ నేతలు మాత్రం రాజకీయ లబ్ది కోసం కళ్లు లేని కబోదుల్లా అవాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు కరోనా సాయాన్ని ఇంటింటికి తీసుకువెళ్లి వాలంటీర్లు అందిస్తుంటే దాన్ని సైతం రాజకీయం చేయడం చంద్రబాబు దిగజారుడితనానికి నిదర్శనమని అన్నారు తెలంగాణలో ఉండి ఆంధ్ర ప్రజల సమస్యలను ట్విట్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని అన్నారు ఆయన వెంటనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏపీ పోలీసు ఉన్నతాధికారుల అనుమతి తీసుకుని ఏపీలోకి రావాలని పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ పూర్తి చేసి అప్పుడు మాట్లాడాలని మోపిదేవి హితవు పలికారు కలెక్టరేట్లో ఎమ్మెల్యే మగ్దాలిగిరి వైసీపీ నేత ఏసురత్నం తదితరులతో కలిసి మంత్రి మోపిదేవి మీడియాతో మాట్లాడారు మద్దాలిగిరి మిత్రులు సతీష్ శ్రీనివాస్ అందించిన మూడు మెడికల్ కిట్లను జీజీహెచ్ వైద్యులకు మోపిదేవి అందించారు దీనికి ప్రపంచ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా చెబుతున్నది ఎవరికి వారు వారు తీసుకోవాల్సి కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం పది మంది గ్రూప్గా కలిసి డిస్కషన్స్లో కానివ్వండి ఏదైనా కార్యక్రమాల్లో కానీ ఏదైనా యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉండటం మాస్గా గ్యాదర్ అవ్వకుండా ఉండటం దీంతో పాటుగానే మరి పరిశుభ్రంగా ఉండటానికి అవసరమైనటువంటి వైద్యపరంగా ఇస్తున్నటువంటి సలహాలు సూచనలు అన్నీ కూడాను పాటించుతూ ఆ దిశగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటమే దీని ఏకైక నివారణ చర్య అని చెప్పి స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది అన్ని అంశాలను కూడాను రాజకీయ కోణంలో ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా మీరు మాట్లాడటం అనేటువంటిది మీ యొక్క రాజకీయ దిగజారుడు తనానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం లేనే లేదని చెప్పి స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఇప్పటికే నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నాం వ్యవసాయదారుడు పండించిన పంటలకు కానివ్వండి ఆక్వా ఉత్పత్తులు కానివ్వండి పౌడరీ ఉత్పత్తులు కానివ్వండి అన్నిటి కూడాను సకాలంలో గిట్టుబాటు ధర లభించేదానికి అవసరమైన అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం కరోనా నియంత్రణ కోసం ప్రభుత్వ పోరాటానికి మద్దతుగా ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ నిలిచింది ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా నియంత్రణ కోసం అవసరమైన సేవలు అందించేందుకు తాము సమితం అందుబాటులో ఉంటామని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు కరోనా వార్డుల్లో అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ ను ఉచితంగా అమర్చడానికి తాము సిద్దంగా ఉన్నామని ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట అధ్యక్షులు డాక్టర్ బూసరెడ్డి నరేంద్ర రెడ్డి ప్రకటించారు ఈ మేరకు గుంటూరులోని సాయి భాస్కర హాస్పిటల్లో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రభుత్వం పిలుపునిస్తే కరోనా రోగులకు ఉచితంగా సేవలు అందించడానికి సిద్దంగా ఉన్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో రోగులు పెరిగితే సేవలు అందించడానికి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు కూడా సిద్దంగా ఉన్నాయని చెప్పారు ప్రభుత్వం ఏ సమయంలో కోరినా సేవలు అందించి ప్రజలకు అండగా నిలబడతామన్నారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్లినా సేవలు అందిస్తారన్నారు కరోనా వార్డుల్లో సేవలు అందించే వైద్యులకు అవసరమైన పీపీఈ కిట్లను కూడా అందిస్తామని ఆయన తెలిపారు ప్రభుత్వంతో పాటు పనిచేయడానికి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తే వెంటిలేటర్లతో సహా అన్ని పరికరాలు అందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు ఎవరూ కూడా వైద్యులు వాడే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులను వాడి విలువైన మాస్కులను దుర్వినియోగం చేయవద్దని ఆయన సూచించారు గవర్నమెంట్ తో పాటు పనిచేయడానికి ఇవాళ అన్ని ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ రెడీగా ఉన్నారు అండ్ నేను ఒకటి మీలాగ మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అసలు డాక్టర్స్ చేసే పనితో పోలిస్తే మాతో పాటు ఉన్న ఈ కంబైన్డ్ టీం అంబులెన్స్ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి అంబులెన్స్ లో పారామెడికల్ స్టాఫ్ నుంచి నా దగ్గర పనిచేసే రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గర నుంచి క్యాజువాలిటీలో పనిచేసే ఆయా దగ్గర నుంచి ఐసీలో పనిచేసే స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి వీరందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వదిలేసి పోరాడుతున్నారు కాబట్టి మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాము ఎటువంటి అపోహలు లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో డాక్టర్స్ అందరూ సంసిద్ధంగా ఉన్నారు దేవుడి దయ వల్ల ఈ కండిషన్ ఇక్కడతో ఆగిపోయి మనందరికీ ప్రశాంతత చేకూరుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను 
అత్యవసరంగా మీకు ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోండి మీ అందరం డాక్టర్స్ పనిచేస్తాం డాక్టర్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ లాంటి మాస్కుల్ని ప్రజలు దయవుంచి కొనొద్దు ప్రజల్లో వచ్చినటువంటి ఈ అనవసరమైనటువంటి అవగాహన మూలంగా డెఫినెట్గా అటువంటివి డాక్టర్స్కి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ని ఉంచండి కరోనా కారణంగా లాక్డౌన్ విధించడంతో సామాన్యులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అన్ని ఇన్ని కావు పూట కడవడం కూడా కష్టంగా ఉండడంతో వారిని ఆదుకునేందుకు వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు భోగీసం శిరీష ప్రసాదులు ముందుకొచ్చారు కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మద్దాలి గిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు గుజ్జనగుండ్ల వాకింగ్ ట్రాక్ వెనుక భాగంలో నివసిస్తున్న పేదలకు నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలను పంపిణీ చేసిన అనంతరం మాట్లాడారు ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అన్నారు ఈ మహమ్మారి ఉందని చెప్పి దేశాన్ని వదిలిపెట్టి జర్మనీ తలదాచుకున్నాడు అట్లాగే ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నీ కష్టాల్లో ఉంటే వదిలిపెట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంటున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏం కనపడుతుంది ప్రజల కష్టసుఖాలు అందుకని నీకు అధికారం ఇస్తేనే ఉన్నా ఒక లెక్క అధికారం లేకపోతే ఒక రకం అందుకని డెఫినెట్గా ఈ ప్రజలు క్షమించరు నీకు రాబోయేటువంటి ప్రజలు ఇంకా అజోగతి పాలవుతా అని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఇవాళ వైసీపీ నాయకులు కానివ్వండి స్వచ్ఛందంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకున్న దాంట్లో వాళ్ళకి తినడానికి కానీ ఏదైనా పంచి పెడతా ఉంటే దాన్ని కూడా రులోభాలని చెప్పి ఆయన చేయడం చాలా హాస్యాస్పదం చాలా బాధాకరం పేదవాడికి పెట్టడం చంద్రబాబు నాయుడు తప్పు ఆ తప్పు తప్పుగా భావిస్తాడు అనమాట పేదవాడికి పెడితే మరి ఎలక్షన్ ఉంది కదా అని చెప్పి మరి పేద ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం మీకు చెల్లుద్దాం కాదు మాకు చల్లదు ఇవాళ మానవత్వం ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పేదవాడు ఆకలితో ఉంటే వాడికి వెళ్ళి ఏదన్నా పెట్టాలని ఆలోచిస్తాడు తప్పితే నీలాగ రాజకీయ కోణంలో ఆలోచించి వాడికి పిడికి రన్నం పెడతానికి వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి లేదు కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు లేల అప్పిరెడ్డి రమేష్ గాంధీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా నేపథ్యంలో రేషన్ కార్డుతో నిమిత్తం లేకుండా అర్హులైన పేదలందరికీ ప్రభుత్వం తక్షణమే సహాయం చేసి ఆదుకోవాలని సిపిఎం తూర్పు జిల్లా కార్యదర్శి పాసం రామారావు డిమాండ్ చేశారు రద్దైన రేషన్ కార్డులకు కూడా రేషన్ ఇవ్వాలని కోరారు వలస కార్మికులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని సిపిఎం తూర్పు కార్యదర్శి పాసం రామారావు కోరారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో మాట్లాడారు రైతులు పండించిన పంటలను మద్దతు ధరకు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని అన్నారు అందుకని ఒక విపత్తు లాంటిది వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం స్పందించాలి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ సహాయం చేయాలనేటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య మిర్చి కోతలు మొక్కజొన్న జొన్న పసుపు ఇవన్నీ వచ్చినాయి మరి వీటన్నింటినీ కళ్ళాల్లోనే ఉన్నాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు మిర్చి యార్డ్ లేదు అన్నీ మూసేశారు ఈరోజు చాలా సంక్షోభంలో ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వమే రంగంలోకి దిగి మద్దతు ధరకు ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నీ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వానికి కూడా సహాయం అందుతూ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా ప్రజల యొక్క భద్రత ముఖ్యమైన అంశంగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రజలు కూడా ప్రతిదానికి బయటికి రావడానికి అనవసరం ప్రభుత్వం కొన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది టైం పెడతా ఉంది ఆ టైం ప్రకారం ప్రజలు కూడా వాటిని పాటించాలి అనవసరంగా బయటికి రావద్దు వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి సిపిఎం కోరతా ఉంది సమావేశంలో సిపిఎం నాయకులు బి శ్రీనివాసరావు వై కృష్ణకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరంలోని పది ప్రాంతాలను కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాలుగా కమిషనర్ అనురాధ ప్రకటించారు మంగళదాస్ నగర్ బుచ్చితోట కుమ్మరి బజార్ ఆనందపేట యానాది కాలనీ సంగడిగుంట నల్ల చెరువు శ్రీనివాసరావు తోట కొరటిపాడు చైతన్యపురి కాలనీలను కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాలుగా ప్రకటించారు ఈ ప్రాంత వాసులు స్వీయ నిర్బంధం పాటిస్తూ కేవలం ఇంటికే పరిమితం కావాలన్నారు నిఘా నిమిత్తం సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు అధికారుల ఆదేశాలు పాటించని వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని కమిషనర్ అనురాధ హెచ్చరించారు భారతదేశంలోని రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ వైఎస్ జగన్ లు భరోసా ఇస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే మేరుగు నాగార్జున పేర్కొన్నారు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ కుట్ర రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు కరోనా నుంచి ప్రజలను రక్షించడానికి సీఎం నిరంతరం పనిచేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే మేరుగ నాగార్జున పేర్కొన్నారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు 
అమ్మఒడి రైతు భరోసా ద్వారా అత్యధికంగా దళితులు లాభపడ్డారని అన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగాలలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు అధిక శాతం కేటాయించారని చెప్పారు అది ఓర్వలేక చంద్రబాబు నీవు అనేక కుయుక్తులు పడుతా ఉన్నావు ఈరోజు దళితులు బహుజనులంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఆయన సంక్షేమ పథకాలు పొంది ఆయనతో భరోసాగా ఆయన వెంట నడుస్తా ఉంటే నీకు కాలు గాలిన పిల్లిలాగా కుయుక్తులు చేస్తా ఉన్నావు దానిలో భాగమే కరోనా మహమ్మారిని కూడా నీవు లెక్క చేయకుండా క్షుద్ర రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నావు అని అడుగుతా ఉన్నా నలభై రెండవ డివిజన్ గార్డెన్స్ దివ్యాంగుల హాస్టల్ సముదాయంలో దివ్యాంగులకు ఈ రోజు ఉచితంగా నిత్యావసర సరుకులు బిస్కెట్లు అందజేశారు టీడీపీ నేతలు కస్కూర్తి హనుమంతరావు నలభై రెండవ డివిజన్ నేత ఉదయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి పశ్చిమ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కోవెలమూడి నాని టీడీపీ నేతలు మ్యాని డాక్టర్ శైలజ తదితరులు హాజరయ్యారు కరోనా సాయం కింద దివ్యాంగులకు బియ్యం బిస్కెట్లు సబ్బులు పంపిణీ చేశారు కరోనాతో కడుపు నింపుకోవడమే కష్టమైన పేదలకు అందరూ తమ వంతు సహాయం అందించాలని నాని ఆకాంక్షించారు ఆయన సుమారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఐదు వందల మంది వికలాంగులకు అందజేస్తున్నారు ఈ రోజున వీళ్ళందరినీ మనం అభినందించాల్సిన విషయం ఇటువంటి ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి హనుమంతరావు గారిని నేను మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాడు దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఈ యొక్క పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి అసలు సమస్య కరోనా ఇప్పటికీ మన గుంటూరులో దాదాపు కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి తగ్గట్లేదు ఇంకా ఎందుకంటే టెస్టులు పూర్తిగా చేయట్లేదు కాబట్టి మనకి నంబర్ వచ్చి ఇంతే తెలుస్తుంది నిజంగా కనుక టెస్టులు కనుక ఎక్కువ నంబర్లు చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ కేసులు బయటపడతాయి సో గవర్నమెంట్ దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి కానీ రాజకీయాల మీద కాదు ప్రజల ఆరోగ్యం ముఖ్యం అలాగే ఎకానమీ ఎలా మనం ఇది చేసుకోవాలి అది ముఖ్యం ఇవన్నీ గురించి ఆలోచిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ముప్పై రెండవ డివిజన్ బ్రాడిపేట్ లో పేదలకు ఈ రోజు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు కేబీజీ బీజేపీ ప్రతినిధులు నేరళ్ల సురేష్ కరుణశ్రీ తదితరుల ఆధ్వర్యాన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది కరోనాతో పూట గడవడమే కష్టమైన పేదలకు తమ వంతు సాయం అందిస్తున్నామని కరుణశ్రీ వివరించారు ఈ రోజు ముప్పై రెండవ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పేదవారికి సహాయార్థం కేబీజీ వారి సహాయంతో మరియు కేబీజీ మరియు తూర్పు నియోజకవర్గ కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ శ్రీ నేరల సురేష్ గారి సహకారంతో మరియు నా సహకారంతో గత వారం రోజుల నుంచి మేము ఒక డెబ్బై మందికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి కరోనా వల్ల బయటకు వచ్చి మనం ఇబ్బంది పడేకన్నా ఇంట్లోనే ఉండి మనం కరోనా నివారిద్దాం స్టే హోమ్ స్టే లై స్టే సేఫ్ ఇరవై ఆరో డివిజన్లో శ్యామల బ్రహ్మారెడ్డి వెంకటరమణ దేవి దంపతులు కొద్ది రోజులుగా పేదలకు సాయం అందిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఈరోజు దాసరి పాలెంలో ఆరు వందల కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి దయాసాగర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు కరోనాను ప్రపంచ విపత్తు అని చెప్పారు ప్రజలెవరూ ఇంటి నుండి బయటకు రావద్దని సూచించారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు పోలూరు వెంకటరెడ్డి శ్యామల బ్రహ్మారెడ్డి కాశీ విశ్వనాథన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పనులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆ పన్నులను ఆదుకునేందుకు బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమైక్య ముందుకొచ్చింది కార్మికులకు నిరాశ్రయులకు ఆహార పొట్లాలను అందించారు లాక్డౌన్ కారణంగా ఆకలితో అలమటిస్తున్న నిరుపేదలను ఆదుకోవడమే బ్యాంకు ఉద్యోగుల లక్ష్యమని బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమాఖ్య నేత కిషోర్ పేర్కొన్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో నిరాశ్రయులకు ఆహార పొట్లాలను పంపిణీ అనంతరం మాట్లాడారు కరోనా వైరస్ సోకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరం పాటించాలని సూచించారు సప్లై చేయాలని ఇక్కడ ఎవరు కూడా బెగ్గర్స్ కానీ ఎవరైతే పని లేకుండా ఉన్నటువంటి కార్మికులు కానీ పని కోల్పోయిన కార్మికులకు కానీ ఆకలితో మాడకుండా ఖచ్చితంగా కూడా వాళ్ళంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారి 
పూర్తిగా తరలించే వరకు మా తరఫున ఎంతో కొద్ద ఉడతాభక్తి సాయం చేస్తామని చెబుతున్నాము కార్యక్రమంలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఉద్యోగులు భాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు మానవ సంబంధాలను మంట కలుపుతున్న కరోనా మహమ్మారి పట్ల అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్వచ్ఛంద ప్రచారకర్త అచ్చయ్య పిలుపునిచ్చారు కరోనా విషజ్వాలను చాటుతూ రూపొందించిన పోస్టర్ ను గుండెలపై ధరించి నగరంలో అచ్చయ్య ప్రచారం కొనసాగించారు కన్న బిడ్డలను సైతం ఆప్యాయంగా హత్తుకునే మాధుర్యాన్ని కరోనా మంట గలుపుతుందని అందరినీ ఆ భగవంతుడే కాపాడాలని అచ్చయ్య అన్నారు దేవుళ్ళకి మనం దూరం అయిపోతున్నాం దేవుళ్ళు మనకు దూరం అయిపోతున్నారు ఇంకా ఎన్నారు ఈ కరుణా ఈ బాధలో ఇల్లా ఎల్లా ఎన్నో కుటుంబాలు చాలా బాధపడుతున్నాయి ఆ దేవుడు మా కాపాడి అందరం చల్లగా ఉంచాలని మనసు పూర్తిగా దేవుళ్ళు అందరినీ మొక్కుకుంటున్నా అందరం చల్లగా చూడాలి కేవీపీ కాలనీకి చెందిన వైసీపీ నేతలు పేదలకు భోజన వసతి కల్పించారు రైల్వే స్టేషన్ వద్ద నిరాశ్రయులకు ఝాన్సీ అన్నమ్మ ఆధ్వర్యంలో నిరాశ్రయులకు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆహార పొట్లాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సేవలను వారు కొనియాడారు లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు స్వర్ణభారత్ నగర్ లో కరోనా వలన ఉపాధి కోల్పోయిన పేదలకు గత ఐదు రోజులుగా భోజన వసతి కల్పిస్తున్నారు వైసీపీ గుంటూరు పార్లమెంట్ మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి పిల్లి మేరీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది కార్యక్రమంలో వెంకటేశ్వర్లు అశోక్ నాగోల్ మీరావలి రంగస్వామి సురేష్ స్థానిక నేతలు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ సేవా దృక్పథం అలవర్చుకోవాలని మేరీ కోరారు నలభై ఏడవ డివిజన్ గోరెట్లలో పేదలకు ఈ రోజు జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యాన కూరగాయల పంపిణీ జరిగింది జనసేన డివిజన్ నేతలు ఎర్రంశెట్టి సూరి పద్మావతి ఆధ్వర్యాన గోరంట్లలో ఇంటింటికి కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగింది కరోనాతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడే పేదలకు తమ వంతు చిరు సహాయం అందిస్తున్నట్లు సూరి ప్రకటించారు జనసేన పార్టీ తరఫున నలభై ఏడవ వార్డున వార్డుగా నిలబడిన వై పద్మావతి పది రోజుల నుంచి రోజుకు ఎనిమిది వందల ప్యాకెట్ల కాడికి ఇంటింటికి తిరిగి ఎనిమిది రోజుల నుంచి కూరగాయలు పంపుతున్నాము కరోనా వైరస్ ద్వారాగా పేదలకి అందరికీ ఇంటింటికి కూరగాయలు దొరకని టైంలో ఇంటింటికి డెలివరీ మేమే ఇస్తున్నాం లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రెండవ డివిజన్లో టీడీపీ కార్పొరేట్ అభ్యర్థి బి వెంకటరమణ గత ఏడు రోజులుగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఈ రోజు కూడా పేదలకు కూరగాయలు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ప్రభుత్వ నిబంధనలు ప్రజలంతా పాటించాలని వెంకటరమణ కోరారు కార్యక్రమాల్లో వెంకటరమణ డివిజన్ టీడీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రజలను ఆదుకోవడంలో బీజేపీ తన దాతృత్వాన్ని చాటుకుంది నిరాశ్రయులకు మోదీ కిట్ నామకరణంతో నిత్యావసర సరుకులను అందజేస్తున్నారు కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ సీనియర్ నేత జూపూడి రంగరాజు ప్రారంభించారు ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు పేద ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని బీజేపీ సీనియర్ నేత బాపట్ల రంగరాజు పేర్కొన్నారు పేద ప్రజలకు మోదీ కిట్ నామకరణంతో నిత్యావసర సరుకులను అందజేసి అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరారు అంత్యోదయ అన్న యోజన ఏదైతే ఉందో దానికి తార్కాణంగా ఈ రోజున రాష్ట్ర పార్టీ పెద్దలు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు మా జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం గుంటూరు పట్టణంలో యాభై రెండు డివిజన్స్లో పంచుతున్నాం ఈ ఇది కొంతకాలానికి మాత్రమే ఉపశమనం భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ఎటువంటి అవసరాలు వస్తాయో తెలియదు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంకా సాయం చేస్తుంది మన అయ్యప్ప సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో పేదలకు అల్పాహారం పంపిణీ చేశారు గడ్డిపాటి కళ్యాణ మండపం ఎన్జీఓ డిఎస్ కళ్యాణ మండపంలో ఉన్న సుమారు ఐదు వందల మందికి ప్రతిరోజు అల్పాహారం అందజేస్తున్నారు కార్యక్రమంలో బిజినేపల్లి రాధా సాంబశివరావు మోహన్ రావు రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు బస్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో నిరాశ్రయులకు ఏటీ అగ్రహారం యూత్ ఆధ్వర్యంలో భోజన వసతి కల్పించారు కాదర్ బాషా ఆజార్ కిషోర్ ముఫాజ్ ఉమర్ నాగరాజు తదితరులు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు వారు తమ పాకెట్ మనీతో సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటిస్తూ కరోనా నుండి తప్పించుకోవచ్చన్నారు గత పదకొండు రోజులుగా నిరుపేదలకు మరియు వరుసా నుంచి వచ్చిన కుటుంబాలకు వీళ్ళకి రోజు బియ్యము టిఫిన్ రైస్ 
ఈ పంచ కార్యక్రమం జరుగుతుందండి గత పదకొండు రోజులుగా చాలా కాస్త రోజుకి మాకు తోచినంత సహాయంలో మేము చేస్తున్నామండి ఈ కార్యక్రమంలో ఎవరైనా పాలు పంచుకోవాలనుకున్నవారు మా కమిటీకి సంబంధించండి దీనికి సహకరిస్తున్నటువంటి మిత్రులకు ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకు అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇతర జిల్లాల నుండి గుంటూరు జిల్లాకు వలస వచ్చిన కూలీలకు అంటరానితన నిర్మూలన పోరాట సమితి బాసటగా నిలుస్తోంది గత కొద్ది రోజులుగా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆహార పదార్థాలను పంపిణీ చేశారు సమితి అధ్యక్షులు చార్వాక ఈరోజు వట్టిచరుకూరులో వలస కూలీలకు భోజన వసతి కల్పించారు వీరిని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వారు సూచించారు కరోనా వైరస్ నివారణపై సీఎం జగన్ సమీక్ష కుటుంబ సర్వే సమగ్రంగా జరపాలని ఆదేశం లాక్డౌన్ ను మరింత పటిష్టంగా అమలు జరుపుతున్న పోలీసులు అడుగడుగున తనిఖీలు అనవసరంగా రోడ్లపైకి వస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు రైతాంగాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామన్న మంత్రి మోపిదేవి ప్రతిదానిని రాజకీయం చేయడం టీడీపీకి తగదని హితవు కరోనా నియంత్రణకు తాము సైతం సిద్ధం ప్రభుత్వ పోరుకు మద్దతు పలికిన ఆరోగ్యశ్రీ నెట్వర్క్స్ అసోసియేషన్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన పేదలు అండగా నిలుస్తున్న పలు పార్టీలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం